এই ভিডিওটিতে আলোচনা করব এস্ট্রোজেন ডোমিনেন্স বা হাই লেভেল অফ এস্ট্রোজেন নিয়ে তো এস্ট্রোজেন একটা হরমোন এটা মহিলাদের ডোমিনেটিং হরমোন তাদের শরীরে বেশি থাকার কথা এবং পুরুষদের শরীরে কম থাকার কথা এখন এই হরমোনের মাত্রা যখন বেড়ে যায় তখন বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয় এটা বেড়ে যাওয়ার ফলে পুরুষদের শরীরে কি ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং মহিলাদের শরীরে কি ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং এটা বেড়ে যাওয়ার পেছনের কারণ কি এবং সমাধান কি এই টোটাল বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব তাই প্রত্যেকটি পার্ট দেখে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করবেন তো আসুন প্রথমে মহিলাদের শরীরে এই অ্যাস্ট্রোজেন কিভাবে সমস্যা সৃষ্টি করে আর কিভাবে এটা আসে সেইটা নিয়ে আলোচনা করি তো অ্যাস্ট্রোজেন যে অ্যাস্ট্রোজেনটা ক্ষতি করে শরীরের সেই অ্যাস্ট্রোজেনটা আমাদের শরীর বানায় না এটা শরীরের বাহির থেকে আসে শরীরের বাইরের বিভিন্ন উৎস আছে যেমন ইনভাইরনমেন্ট থেকে আসে ইনভাইরনমেন্টাল যে পলিউশন এই থেকে আসে তারপরে আপনার খাবার থেকে আসে তারপরে যে প্রসাধনী সামগ্রী আমরা ব্যবহার করি এগুলো থেকে আসে তো প্রথমে খাবার তো সবচেয়ে বেশি এই এই কেমিক্যালটা আছে যে যে সব খাবারে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ছয় এবং কর্ন কারণ এই ছয় এবং কর্ন উৎপাদনে প্রচুর পরিমাণে জিএমও ব্যবহার করা হয় জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম এই জিএমও আছে এমন যে কোনো খাবারের মধ্যে এই কেমিক্যালটার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে আরেক ধরনের খাবার আছে যে আপনার ডেইরি প্রোডাক্ট যেমন দুধ এবং দুধ থেকে বানানোর বিভিন্ন খাবার যেই দুধটা যেই দুধটা আসে আপনার ফার্ম থেকে তো এর কারণ হচ্ছে ওই সমস্ত গরুকে যেই ধরনের এই কর্ন এবং ছয় এগুলো হচ্ছে তাদেরকে বেশি খাওয়ানো হয় আর এবং কর্ন এবং ছয় হচ্ছে আপনার আপনার ওই কেমিক্যালে পরিপূর্ণ তো এইভাবে ইনডাইরেক্টলি আপনার শরীরে চলে আসছে এবং ওই সমস্ত পশুর মাংস খেলেও আপনার ওই মাংসের মাধ্যমে আপনার শরীরে চলে আসবে এটা গেল একটা আর হচ্ছে আপনার বিভিন্ন প্রসাধনী সামগ্রী যেমন সাবান স্নো শ্যাম্পু তারপরে নেইল পলিশ লিপস্টিক আইলাইনার ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলোর তারপর স্প্রে বডি স্প্রে তারপরে সেন্ট এই সমস্ত কিছুর মধ্যে যে কেমিক্যালগুলো আছে ওইগুলো ওই অ্যাস্ট্রোজেনের আপনার কপি তো বডি আলাদা করতে পারে না এই অ্যাস্ট্রোজেনকে অরিজিনাল অ্যাস্ট্রোজেনের সাথে তো এইভাবে ঢুকে এগুলো সমস্যা সৃষ্টি করে প্লাস মহিলারা যে বার্থ কন্ট্রোল পিল বা জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি ব্যবহার করে সেই বড়িটার মধ্যেও এই কেমিক্যাল প্রচুর পরিমাণে আছে তো এইভাবেও দেখবেন যে মহিলারা বিবাহের পরে হঠাৎ করে মোটা হতে শুরু করে এই মোটা হওয়ার পিছনে ওই যে অ্যাক্সেসিভ খারাপ অ্যাস্ট্রোজেন বার্থ কন্ট্রোল পিল রেগুলার ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের শরীরে আসতে থাকে এবং যে ফ্যাট মেকিং ফ্যাট বানানোর যে তিনটা মেইন হরমোন আছে ডোমিনেটিং হরমোন তার একটা হচ্ছে অ্যাস্ট্রোজেন তো এইভাবে তারা কিন্তু ফ্যাট গেইন করতে থাকে এই বার্থ কন্ট্রোল পিল থেকে প্লাস তারা তো কত ধরনের প্রসাধনী সামগ্রী ব্যবহার করে সেগুলো এই এই ব্যাপারে কন্ট্রিবিউট করে তো এখন বুঝতে পারছেন যে মহিলাদের ক্ষেত্রে এই এইগুলো কীভাবে সমস্যা করে তো সলিউশন হবে ঠিক সেম আপনার যেই জিনিসগুলোর কথা বললাম ওগুলো থেকে বিরত থাকা প্লাস যেই কেমিক্যালগুলো অলরেডি শরীরে আছে এগুলোকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য ক্রুসিফারাস ভেজিটেবলস যেটার ছবি আমি স্ক্রিনে দিয়ে দিচ্ছি এই এই ভেজিটেবলসগুলো বেশি খেলে এগুলো শরীর থেকে ওই ওই খারাপ অ্যাস্ট্রোজেনকে শরীর থেকে বের করে দেবে এই খারাপ অ্যাস্ট্রোজেন পুরুষের শরীরে বাড়লে কি সমস্যা হতে পারে পুরুষের আপনার আমরা জানি যে অ্যাস্ট্রোজেন এবং টেস্টাস্ট্রন যে পুরুষত্বের যে মেইন হরমোন টেস্টাস্ট্রন এটা এই দুটা বিপরীত একটা মহিলাদের একটা যদি টেস্টাস্ট্রন লেভেল উপরে যায় অ্যাস্ট্রোজেন লেভেল নিচে চলে যায় আবার অ্যাস্ট্রোজেন উপরে গেলে টেস্টাস্ট্রন নিচে চলে যায় তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকাল অনেক পুরুষত্ব সংক্রান্ত অনেক রোগের পরিমাণ বেড়েই চলছে প্লাস আপনার বাচ্চা হওয়ার নিয়ে অনেক অনেকে ভুগতেছেন সন্তান জন্মগ্রহণ করতেছে না তারপরে সেক্সুয়াল ডিসপানশন বিভিন্ন ধরনের বেড়ে চলছে তো এগুলো সব কিছুর পিছনে এইটা একটা কানেক্ট কানেকশন আছে যে শরীরে পুরুষের শরীরে পুরুষের যে হরমোন থাকার কথা যেটা টেস্টাস্ট্রন সেটা কমে গিয়ে অ্যাস্ট্রোজেন বেড়ে গেছে তো বেড়ে যাওয়ার পিছনের কারণ যেগুলো তো আগের মহিলাদের ক্ষেত্রে যেই কারণ সিমিলার কারণ এগুলো বিরত থাকার পাশাপাশি অবশ্যই ক্রুসিফারাস ভেজিটেবলস বেশি পরিমাণে খাবেন যার ফলে শরীর থেকে এগুলো আপনার চুষে বের করে দেবে তো আশা করি বুঝতে পেরেছি